，请各位依次来跟我们打个招呼，好不好？ Hello. 我们首先请露丝吧， Hello. 嗯。哈喽，大家好，我是露思雅，非常感谢大家能够观看我们的后浪，谢谢。然后呢，今天来给大家做一个这个我们的一个呃小剧宣，哈哈哈。我在剧中选的角色是孙头头。Hello，Hello， hello. 嗯，欢迎露丝，欢迎头头。我们今天的小剧宣有很多的这个小聊天，还有小游戏，所以大家可以期待一下。没错，没错、嗯。然后接下来有请我们的周奥成，周成奥，对不起，来有请陈奥，嗯。周周成奥，谢谢。Hello， 大家好，我是陈奥，也很可爱。你看我这个赵思路，我也很喜欢。有请我们的陈奥。哎哎，大家好，我是周成奥，在后浪后浪里饰演彭时燕，很开心大家能够支持后浪，希望大家继续支持和观看。谢谢、嗯、谢谢陈奥，接下来有请我们的俊林。Hello， 大家好，我是小猪朱俊林，呃，然后在剧里是。全村的希望赵丽泉儿啊，嗯，谢谢大家喜欢后浪，嗯，谢谢，欢迎俊林，坏家伙，坏家伙，坏家伙，<笑>坏家伙，<笑>剧透了。好，接下来有请我们的百惠。Hello， 大家好，我是李百惠，然后在后浪中饰演的是许萌萌萌。感谢大家支持我们的后浪，欢迎大家来我们的直播。嗯，谢谢谢谢百惠。我们刚刚听到这些名字的时候啊，就觉得哎，个名字很好听，很上头、嗯。但是看着看着去呢，就发现其实每一个角色的名字，它都是有自己的奥义在里面的。所以我们也想请我们的几位主演嘛，跟我们解释一下，就你们已经演绎了这个角色以后，再回头看自己的剧名，觉得有没有什么小玄机、小意义可以跟我们解释一下？我们还是从我们的露丝开始吧。你觉得头头有没有什么特别的含义在里面呢？头头、嗯，我之前觉得头头可能就是听名字，可能就是一个特别能闹腾的一个小孩儿。嗯，其实也是在呃呃福利院的时候，那个福福利院的阿姨们给取的嘛。嗯，呃，福利院妈妈们就叫头头，可能就觉得就是她也挺能。体能是体能掰扯的挺杠精的这个女孩儿、嗯，呃，说起话来也头头是道的。有几场戏不是教训教育那些不插队的那些，呃，就是人的时候也说的挺头头是道的。所以我觉得她还是一个，呃，挺会，挺会说的一个女孩儿。对，然后但是到最后她是有一个心眼儿的，嗯，就是到最后是有一个。新的名字的，所以我觉得大家可以期待一下，因为在最后的时候，师傅给我取了一个贼大的名儿，啊、<笑>我觉得还不如头头呢。<笑><笑>可以期待一下，最后到底是一个什么样贼大的名儿哈？那确实，头头这名字听起来就很可爱嘛，就像露丝刚刚讲的，讲很多事情的时候都是头头是道的感觉，而且大家会发现，就是看完整部剧以后，会发现头头这个角色好像学医经常是从头再来，从头再来，但是不管经历多少次从头再来，依然会带着坚心、初心和坚持把这个中医传承下去、学下去。所以，头头其实也是带着一股力量的一个名字在里面。哈，然后我们接下来来听听我们下一位，听听我们陈奥对自己的名字实验有什么样的解读。啊，嗯，这个“燕”嘛，它是堤坝的意思、嗯。对，啊，我就觉得和中医隔了十道西医，我和中医隔了十道西医，燕<笑>。对，就这意思，很 real， 很耿直啊。对，就像刚刚我们陈奥说的，燕就是堤坝的意思嘛。好像在中医跟西医之间呢，哎，始终有一些小小的隔阂，所以这个名字起的也是很有奥义在里面哈、啊。那俊林呢？俊林对利泉这个名字有什么样的感受？我觉得最开始读到这个名字的时候，就总愿意把它读成权利，是吧？嗯嗯、啊。然后其实后期可能大家也会知道叫权利、啊，能这样吗？<笑>啊，那个，我有点追逐这个，然后，但是，他是一个非常努力，同时又肩负压力的这么一个人，所以说这个力可能既是努力又是压力。嗯，哇，既是努力又是压力，而且全力全力，有种全力以赴的感觉，背负着全村的希望那种感觉哈。所以“力全”这个名字其实有很多深意在里面。那我们的百惠呢，对许萌这个名字有没有什么解读？我觉得许萌，首先许可能是。期许，然后萌是懵懂吧，嗯、我我是这么解读的，嗯，对我们很多的
。对我们很多的朋友看了以后也觉得，哎呀，萌萌好可爱，一直是那种萌萌的感觉，不知道发生了什么，然后萌萌的状态特别的可爱哈，跟名字也很贴合。所以其实我们刚刚每一位主演都对自己的角色名有了一个新的解读。那么大家最喜欢哪一个角色的名字，也可以赶紧打在我们的公屏上面。我们刚刚简单的根据名字来聊了一聊角色哈，然后我们接下来呢也很好奇，因为这个剧本跟很多其他的题材还是稍微有一点点差异性的，所以当时第一次看到这个剧本的时候，几位老师觉得。这个剧本里面最吸引自己的一点是什么？可以跟我们分享一下吗？我们还从露丝开始，好不好？嗯，就其实我在拍这戏的时候，还是最吸引我的就是这个，呃，这个这个这个这个剧情的搭配、嗯，因为我们这个不是个偶像剧，嗯啊，不是偶像剧，然后也不是一个什么就是呃比较玛丽苏的剧、嗯，它就是个现实题材的剧，所以我们每一个。角色每一个人物，他都是带着生命的，也是极度去还原现实的。嗯，呃、没有这么多的完美的人，也没有这么多美好的事情。嗯、然后包括头头的存在、嗯，是让他找到了他的呃意义所在，就是让他从孙头头变成了后面的孙大院。哎呀，我说出他的大名来了，你不，因为有一个很大的一个过程。嗯、对对对。我觉得我认为就是，如果头头她一开始就是个很完美的女孩，如果什么都会，也很会人际关系，呃，很很懂礼貌，非常棒的一个小孩，嗯，人人心正的存在，对于她来说就没有意义了。嗯、所有师生班的同学们对于她来说就没有意义了。嗯，所有这些身边的人给她的爱就没有意义了。嗯，当头头真的说你就是我一辈子的师傅，我想好好学中医，我真的想成为一名医生的时候，她是。真的有自己的一个就是目标了，有自己的要去努力的方向了。嗯，我觉得就是很重要的一个东西，就是我觉得在剧情上我比较吸引我的就是一个，其实它也是算是一个大群戏。嗯，就是大家都会，呃，有自己的非常立体的人物线。啊、嗯呃，我觉得，我觉得一个戏不好的不一定都是得那一两个人，我觉得是所有人的人物线都完整。对于一个戏来讲，我是觉得非常非常有看点的。就像是呃，剧是一团火，赛事满天星。但是我觉得，就像我们在我们这个戏里面能够表现的就是团结，你是有非常有力量的事情。团结是一个可以体现爱的事情。所以呢，在我看这个戏的时候，其实会觉得很燃。我觉得现在是播到二十二十几集来着。嗯，二十四。二十四对不对？我看到二十四的时候，其实已经有那股团结的力量所在了。对，然后呢？我觉得在大家再往后看，其实师生班的同学们在后面还会发生很多很多有趣的事情，就非常让人觉得哎，有点东西。所以就是大家可以继续往后看一看，对，会越来越让大家觉得哦，为什么他们之前要这么做？因为所有东西都是在铺垫，因为呃，不不是，我觉得呃，就是就是当你真的完完整整的看完后浪之后，你会发现前面铺垫了很多需要我们去。呃，深思的东西，所以我觉得这个就是在我看剧本的时候很吸引我的点，它不是那么表面。嗯、对、嗯，我觉得就是很很很喜欢嗯。嗯，没错。而且我们刚刚听出来了，后面还有很多很上头的剧情，一环扣着一环，所以后面还是很精彩的，所以大家可以期待一下哈。而且就像露丝刚刚说的，我们角色是一个很立体的呈现，它是人物很鲜明的，有自己性格前期呃小小的不足的地方，也有亮点。然后随着我们这个角色一路成长，一路蜕变，特别鲜明、特别立体的一个角色哈。好，然后我们接下来听听我们的陈奥，陈奥觉得呢？嗯，最打动你的是什么？呃，我。我觉得，首先第一点呢，就是说，咱们这个中医题材的戏，它并不是很严肃的一个去去普及中医知识的这么一个戏。嗯，当然，在过程当中有很多有意思啊、有趣的各种各样的事情在发生。嗯，然后人物与人物之间呢，也有很多有意思的关系。嗯，呃，这个东西我觉得就是非常有意思的吧。它不是那种传统意义上的，你大家一提到中医就会很严肃、很那样的。方式啊，嗯，然后另外一个呢，就是我觉得我这个人物，他就是提出了很多的疑问，因为他是西医儿科医生嘛，嗯，他西医医生嘛，他就他就会带着很多的，呃，就像老百姓会提出来的一些，呃，比较客观的问题，嗯，然后在这个呃摩擦当中吧，他不断的去解，就是。呃，人师或者师母，包括每个学习中医的人，他就会去解答。我觉得这也是一个很有意思的过程。而另外一个呢，就是每一个人物他都有自己独立的线路。嗯，呃，就是他并不是说
，呃，咱们就围绕着主人公去走一条线。我觉得每个人他有自己的故事线，他有自己发生的事情，然后他有自己的成长。我觉得这也是我一开始看到这个剧本的时候，我觉得很有意思的点。我就是一个群像型的，大家一起再去。完成一个核心的东西，然后就会让整个故事变得非常的丰富和有意思。嗯，谢谢陈啊，而且说的特别的，在我们大家的这个共鸣点上，就中医传承这样一个题材，给他拍的特别有趣，特别鲜活，让所有的年轻人都很爱看，而且带入一种观众的视角，就觉得哎，我们理性的看待中医、西医这样子，辩证的去看待它。所以，不管是剧情还是传达的内容，嗯、对我们来说都是很有收获的。那接下来我们的俊林呢？俊、嗯、林有怎么样的感受？其实最开始看到“后浪”这个剧名的时候，就挺吸引我的。就是“后浪”这两个字就读起来就很有生命力。嗯，然后就感觉是，然后又往往里面翻看，就是一群年轻人学中医的故事。嗯，同时这一群年轻人呢，又各自有各自的优点、缺点。嗯，他不是那种非常完美的人设，每个人都不是。但是他们又有。他们的成长线路，然后包括在学习中医之后，他们可能对于的呃，对对于他们各自的人生观来讲，都是一个升华。我觉得这个是一个特别好的点，因为他就仿佛中医是呃，中医你看是一个瑰宝嘛，是我们中国文化的这个传承。嗯，呃，所以说每个人就像是一个。呃，琥珀一样，这个琥珀里边都是有斑斑点点的。正是因为它的斑斑点点，才让它看起来更富有价值、富有生命力。嗯，哇，说的太好了。对，其实后浪这个名字也是聚焦到了我们当代年轻人，我们每一辈的后浪。哎，在这种传统文化的熏陶之下，然后一步步成长和蜕变，说的真的特别好。我们接下来听听百惠有什么样的感受。我是首先就觉得，嗯，看到剧本，学习也学习到了很多中医的小知识，然后是我以前不太了解的，嗯、然后就感觉有被科普到了很多东西、嗯，然后同时我们这个剧里面的人物非常的多，然后每一个人的成长，我觉得都是特别，嗯，就是很丰富的，然后就是大家都是有哭有笑的这样的。嗯这种故事，然后包括萌萌她的，呃，一个成长，她的变化，她的各种背景故事吧，都给我留下了很印很深刻的印象。嗯，对，真的有好多的小知识，嗯、原来都觉得哎可能是这样的，然后发现看了咱们这部剧以后，洗刷了自己的很多中医的误区，真的可以当一个小小的这种百科全书来看，很有意思哈。<笑>然后我们刚刚听完几位老师对自己这个角色还有对这个剧的感受，我们也很好奇，因为你们自己对自己的角色呢肯定是很喜欢的哈。但如果让你们再有一次选择的机会，让你们选一个别的角色，然后来身份互换一下，你们会最想演这部剧的哪一个角色？就除了自己以外的角色啊，你们会最想。想想这个剧里面的哪个角色，觉得很有挑战性，很想试一下。露丝，你最想演哪个？我来试一下，嗯、我来试一下刚哥那个角色吧。<笑><笑>我来试一下师傅吧，<笑>这可难背了、嗯。我来试一下，尝试一下。哦，哎，这个画面想象起来还挺有意思的哈。那我们的陈奥呢？<笑>嗯，我来试一下赵丽泉这个角色吧。嗯。为啥？对，本人就在场呢。因为我觉，嗯，对，因为我觉得他这个角色其实，呃，他的反差是挺大的。嗯，包括到了后面一些啊，不能剧透的东西在里面。嗯，然后这个人物的，呃，就是内心的起，内心的这种波动，从一开始一个小小小农村来的这么一个人，然后到了后面，因为很多很多的事情，他发生了一些重大的转折，他的内心，他的那种孤寂，他的那种。想冲破一些枷锁的东西，我觉得是是，是我想去，可能想想去尝试一下的角色，很有意思，真的。所以我觉得，朱俊林是幸福的、嗯，嗯、<笑>被别人羡慕着的俊林<笑>。那俊林你自己本人呢？如果让你呼唤角色，嗯。其实我刚才想了半天，我在我在活动和实验之间选选择了一下，我觉得我。其实那个那个他奥哥选择了这个立权之后，我更更倾向于实验了。其实实验，真的实验这个角色，他代表了很多的这个不了解中医文化的这种这种呃百呃老百姓也好啊，观众也好，他们从他们的视角切入，然后来看中医。嗯，其实然后
，然后就循序渐进来摸索进中医文化的这么一个过程，其实是领着观众走的。我觉得这个这个角色是其实是有意思的。嗯，哎呀，早说呀，导演说你俩直接对调一下。我的那角色真有点不敢挑战，真的我这个吗？都能演好孙头头这个角色的，我觉得露丝真的特棒。对，这角色其实很难下。没有，没有，都挨骂挨死了。<笑>说明大家对这个角色很喜欢，有关注度。嗯，对，但是我其实我说句内心的话，我其实挺开心的，嗯、因为他前期的目的就是要挨骂的，嗯，你懂吗、啊？如果前期他没有这么讨厌所有人的角色都不成立了，嗯，然后呢，对对对师傅为什么要教我呀？为什么要改造我呀？为什么从一个孙猴子变成了一个想要学？中医想要传承中医的小孩嗯，他到底是什么力量在改变他？嗯、是因为第一天接回家他就乖乖的吗？嗯、我在网上看到说、嗯、说,说孙头头就像一个小狗狗，嗯，被就是放在那个流浪基地的小狗狗，嗯，然后有一天突然在外面流浪，然后所以他会咬人，嗯，因为他害怕。但有一天他突然被接回家的时候，他其实不知道大家对他到底是真的爱还是。就只是想玩玩他，嗯，所以他不清楚、嗯，他不懂，他也害怕。但他是一个从小已经习惯了这样不安全感的一个小孩，所以他并不会觉得自己可怜，嗯，所以呢，他就是呃极度的融融入这个环境，极度的去靠他的方式去迎合所有人，嗯。但是在这个过程中，还是会有一些他从小从从出生到长大的一些缺陷。这个东西它不是偶像剧，嗯、所以它人物它就是这样形成的。嗯，它足够的立体，嗯、然后足够的要让人呃不喜欢。但是我非常理解，为什么我非常理解啊？<笑>百惠再占用你两分钟啊？没什么事，你说你说。因为他，因为我我作为我不是演员啊，我在看剧的时候我也是观众啊、嗯，所以我在看到我觉得很不喜欢角色的时候，哪怕只是角色不喜欢的时候，我也会觉得啊，这个角色他为什么这样啊？嗯、为什么这么讨厌啊？烦都烦死了，我真的，我跟你说，我非常理解观众的感受。嗯，但是作为演员来讲呢，我又觉得很爽，嗯，因为想要得到大家得到的目的就是大家觉得前期的头头非常讨厌，嗯，所以你才会感觉到后期他的变化是这么的深入人心。从一开始被赶出家门无所谓，到最后想求求你们留下我，不要把我赶出去的时候，我觉得那个是打动人心的，也是为什么就是大家会觉得改变那么大，就是。前期他足够讨厌，<笑>所以我还觉得。呃，可以理解，可以理解，艾玛可以理解，完全可以理解啊！好，百惠到你了。<笑>你看，我们露丝今天我觉得说的特别好。嗯嗯，来，百惠你先说。嗯啊，我、uh, 我刚才也想了半天，我我也是。想尝试一下师傅的角色，啊、是因为<笑>对，因为我觉得，嗯<笑>，因为我觉得师傅这个角色就是他是一个很厉害的医生嘛，嗯、然后就感觉就很有成就感，嗯，然后我演的角色萌萌他是病人嘛，然后想体验一下就是治愈别人的感觉，嗯，对。没有想到哈、嗯，我们两个女生都想挑战师傅的角色，我们真的太好奇了。因为现在有很多直播，哎，有网友在我们的直播间，大家可以去找一下吴刚老师，然后跟他说，我们现在有两个学生都想演您的角色，看看有没有机会可以互相反串一下，感受是什么样的这种体验哈。那其实刚刚露丝说的确实是很能击中人心，因为咱们这个剧是一个现实题材的剧嘛，它不像这个偶像剧一开始就有一个很完美的人设，然后一路高光下去，它前期就是一个哎一个欲扬先抑的。这样一个人物的主线，可能一开始因为散养有很多的这个不完美的地方，但是随着大家的爱，随着自己的坚持和鼓励，才有慢慢的很多成长和蜕变。所以其实有很多的声音也是因为这个角色很立体、很鲜活，能够演到大家的心里面去，才会引起很很多大家的这个情感的共鸣点。所以相信这部剧越到后面会有越多的精彩，可以给我们带来越来越多的安慰和能量哈。那接下来呢，我们还有一个很好奇的点，就是因为每一个角色他都有很自己很鲜活的性格和故事。所以对你们自己来说，印象最深刻的一场戏是什么？就觉得对自己这个角色来说非常重要的、很有影响的一场戏，可以跟我们分享一下吗？我们还从露丝开始吧。嗯，还是我呀。嗯，<笑>因为我自己，我印象深刻，其实好多戏都很印象深刻。嗯，呃，因为我们戏主打一个真实。嗯嗯，就是我非常喜欢一点，就是。大家都因为我们是现实题材剧，所以大家觉都知道每一个角色他都有缺陷。嗯，但是呢，我们从来不会去为了自己的角色而去在现场去改变什么。嗯
，就是我们不会去为了要让自己的角色看起来完美和好，然后呢，我们就要去做一些。就是改变，然后让对方的角色变得不是那么的合理。嗯，所以这个呢，也是为什么大家一块拍戏的时候，我会觉得非常舒服的一点。嗯，因为大家又成，都在成全对方的角色。嗯嗯,嗯，然后所以我就会，我就会觉得演起来都会很轻松。所以很多戏的时候，让我都觉得印象深刻。嗯，因为我们戏真的是，包括老师们啊，然后我们呢拍戏的时候，都是极极度的给对方点。就是我们，比如说跟陈二，因为我跟陈二的角色是互怼嘛，嗯，<笑>然后呢，呃，还有萌萌，就是萌萌跟我的角色呢，就是呃，他也就开始觉得，哎，这个人怎么那么奇怪，然后呢，慢慢的开始知道要洗头头，<笑>然后呢，开始搜搜这些这些小点都是那个白慧自己加的，嗯<笑>，所以这些小点呢，其实可以就是嗯，就是超出剧本之外，我们在这个相处的过程中的一种。呃，亲近感，然后一种细腻的这种、嗯、这种情感是在不断的延伸的。嗯，然后所以这些这些小细节的，反而是我觉得最最让我印象深刻的。对，嗯，还包括就是那个那一场，因为赵丽泉偷偷的告诉了那个那个那个那个那个叫什么俊浩老师。对，告诉俊浩老师，害得天真被蛇咬了，然后我我被赶下山了，那一场也是。真的就是太太难受了，嗯，别赶我走那个就是我我自己自己家的、嗯，我就会当下就是真的就是，呃，想要被留下，就像那个小狗突然，如果有一天被遗弃了，然后它一定会在家门口一直徘徊，嗯，就是这样的。然后因为当时我在想，头头，他就算下山了，你看他不是后来还跟那个。立全说吗？说我在山下等你们，其实他都不会要走的。嗯，嗯嗯他已经融入这个家庭，所以他不会要走的。所以，到那一会儿的那个情感，我觉得好像已经不仅仅是给他一个四千八的工作了，那个好像真的就是已经有了身边这一群人都已经有了家人的那种温暖了。嗯、对，所以我我还。挺喜欢这种氛围的，嗯，带入了这个角色、嗯，真的共鸣到了好多动人的情感点哈。嗯、那我们的陈奥呢？陈、嗯、奥觉得对你来说印象最深刻的是什么？嗯，我觉得第一个呢，就是刚才露丝说的，就是我们在这个创作的氛围当中的很多很多的瞬间，嗯，很多很多大家在一起。就是在一起创作的这些画面是让我印象很深刻的，嗯、因为我觉得创作的过程，呃，如果说你变得非常的，嗯，走的那种是那种方向的话，可能这个过程它就不是快乐的。但是我觉得我们这个创作的过程是快乐的。我每天我们拍戏都是在一个呃很愉快、很放松，然后同时又感觉。很投入的，在这个工作状态中去去开始的每一天的工作，嗯，所以我觉得这个这个是这个东西是我印象很深刻的，因为每一天都很开心，嗯啊。然后第二点呢，就是说谈到说，我如果说要说某场戏是我印象最深刻的，可能就是，呃，在新师生班在开张那天，然后很多很多的中医老师前辈。啊，很多很多这样的人来了以后，嗯、然后只有一个西医的人，那就是我坐在那儿，我要跟他们 battle。嗯，这这这场戏就是大家坐了这这这么几十个人，然后我要提出一些一些观点。<笑>其实我觉得那个那那那是很有压力的。嗯，就是啊，全是中医老前辈，然后因为大家都很严肃嘛，对待这个事情。然后当我要站起来发言的时候，我记得我看。我拍第一条的时候，我我人都是很紧张的，我说完了完了这下，但是我一定要克服这样，我是唯一的一个代表，所以每一次在这个戏里面，每一次我我我要在很多人的面前提出这样的观点的时候，这这种时刻都是。我还比较紧张的时刻，因为我知道我要我我要被受到他们的攻击了。嗯啊，这个压力想想就很大，舌战群雄。不过好在咱们整个对对对对对咱们整个拍摄的氛围都特别的好哈，所以这也是很珍贵的一点。嗯，那我们的俊林呢？俊林让你印象最深刻的是什么？其实我接着那个上边二位说啊，嗯、我觉得我们拍摄期间真的特别快乐。嗯，虽然。虽然我这个角色真的特别压抑，就是，然后但是在私下里头，我们不拍的时候，还是真是，呃，各位小伙伴帮我来排解这个压力，嗯，然后包括和露丝啊，呃，奥哥啊，毛毛啊，我们这
这帮人，一帮人就是大家在一块逗乐，你知道吗？因为当时的情绪真是非常压抑的，包括可能我前期拍摄了很多重场戏，然后也是让我迅速进入了那个状态。嗯，但是不涉及剧透的点就是后边立泉的这些这些呃重场可能慢慢就来了，真的是。一环套一环，然后我们前期的那些东西，真的是，呃，有很多埋着的东西，大家慢慢去深挖。当你聚焦于每一个人物的时候，你就知道哦，他为什么是那样的，为什么之后他又成长，成长蜕变成那样了。然后要说我们，呃，让我最印象深刻的一场戏就是我们杀青的那场戏，嗯，吃串嗯嗯。几个几个人围在小桌前，然后在小河边儿灯打着，对，<笑>吃两口串儿，嘻嘻哈哈的。然后大家一站起来，导演一句“杀青了”，突然就觉得、哎、哦，嗯，啊就，呃，成了。同时又有有,有点可惜啊，要和这这帮小伙伴们又要要分开了。可能这几个月的情谊非常浓，其实，对，就这也让我觉得很深刻。嗯嗯嗯，哎，真的，就刚刚这个表述让我们觉得，虽然剧里面好像大家真的是像后浪一样有一个成长，然后剧外的演员们其实也是像后浪一样互相扶持、互相帮助、互相鼓励，真的剧里剧外的氛围都特别的好哈。那我们的百惠呢？百惠对你来说印象最深刻的是什么？我印象深刻的有一个就是洗头头那场戏，是露丝和我还有我们大家一起，当时即兴然后碰撞出来的。就是我这两天正好看到这场戏，嗯，就是我当时就觉得，哎，莫名很感动，就觉得好像那个时候一切都还很美好。如果时光可以停留在那一刻就好了，就是大家都很好。然后，还有一场戏，其实就是，呃，刚到天真家的时候，被头头那个土拨鼠尖叫声吓到，以后出来在那个客厅里找手机尖叫那场戏，印象挺深，因为当时。就是喊的嗓子挺疼的，不过后来很快就好了，就当下。印象很深，特别可爱，特别有意思哈。然后，因为咱们这个是跟中医传承相关的剧嘛，就涉及到很多这个养生的话题，所以，哎，想问一下几位老师啊，在你们心目当中呢，觉得剧组当中谁是最养生的，谁是最不养生的？然后把这个人的名字说出来，好不好？这个，要不我们就换个顺序吧，我们先从百惠开始，怎么样？<笑>你觉得谁最养生，谁最不养生？然后说俩人。最养生，嗯，最不养生的应该是我吧，因为我就是、啊、我，我就是老喝冰水，然后也不穿秋裤什么的。嗯、养生的话，嗯、呃，呃，山姐，嗯，为啥呢？对，呃，我记得山姐有时候会经常给我们科普一些就是养生的知识什么的。哦，本身就会给你们科普。嗯，嗯那巨灵对对对，嗯，巨灵，你觉得谁是最养生的，谁是最不养生的？我觉得，因为我私下和那个李光复老师，我们一块儿总会在休息时间喝个茶呀，聊聊天什么的。嗯、其实李光复老师很养生。嗯、哦，他会跟你喝茶的时候说很多的茶知识什么之类的吗？嗯，对对对，嗯。嗯然后每天作息也很规律。其实我要是要说最不养生的。我不知道百惠啊，就我觉得我挺当时挺不养生，没事搞，这还被露丝吐槽了，<笑>成检讨大会了，咱们<笑>可以。<笑>那我们的陈奥呢？觉得谁是最养生的，谁是最不养生的？我刚才好好琢磨了一下啊，啊、嗯，我好好琢磨，我感觉最养生的应该是露丝。哦，为什么呢？为什么呢？因为我曾经问过他，嗯，哎，我说你平时晚上就是睡觉的话几点睡？他说我很早就睡了呀，嗯、我可能九十点就上床睡觉了。嗯，你说啊，我们这帮人就经常性的就是可能会到十一二点才睡觉。嗯，我觉得睡眠是一个人很重要的，嗯、所以他已经把这个这一点做到了，就已经是超越了很多很多人。嗯，他能够早睡早起，这一点他的身体一定是很好的。嗯，然后我们再从这个，我属于那个面色来看啊，我属于早睡晚起，因为我睡很久，早睡晚起,、啊、早睡晚起那更好了，睡眠时间长。嗯，真的，我最早可以八点就睡觉。有一段时间都是八点左右就已经睡觉了，啊、就是拍后浪的时候。对对，很早，那挺好。你说你说这个能不养生吗？嗯。然后每天就是看见他在现场的时候，他都是面色红润的，嗯、这一看就是非常养生的，嗯、<笑>很有气血。<笑>
。哎，对对对对对。嗯，那谁最不养生呢？嗯，最不养生呢？嗯，我觉得可能。是我吧？<笑>又是自己，是不是都不好意思说别人？<笑>我琢磨了一下啊，嗯、我就是想了一下，就是大家好像，就是就是，你看我又爱喝喝冰的、嗯，就是以前啊，现在可能喝的稍微少一些。嗯。然后、呃、睡觉也睡得晚。嗯。报告，是我举报，我就是那个举报。<笑>他刚刚还点了一杯冰美式，<笑>他还现在我们都听见了，听到了，听到了。哎哎，矿泉水，矿泉水，现在喝的矿泉水啊。<笑>因为还没到，因为你工作人员不想给你点。<笑>真相了，被揭穿了，坐<笑>实了。哎，我发现陈奥说话逻辑性特别强，是个逻辑性特强的男孩，有理有据的。那确实，露丝这个睡眠能力。哎真的是在后浪里面是很少见、很罕见的，所以你自己觉得啊、嗯？所以露丝你自己觉得，嗯嗯，谁是最养生的，谁是最不养生的？我我其实是很养生的、嗯，因为我在剧组每天晚上回去，我都是要泡脚的。嗯，我是必须要泡脚的，因为如果白天会比较冷的话，就冬天拍戏的时候，我是必须要泡脚的。嗯，然后呢，呃，对，然后夏天的时候经常会，比如说。看身体情况，然后我是在剧组最爱找老师扎针的那一个。哦、嗯啊，本身其实也挺感兴趣的。嗯，对，没错，我是经常让老师就是给我扎,扎下针，然后他会、啊、呃告诉我嗓子疼的话就要捏哪哪儿啊，就这样子，然后告诉我，嗯、然后所以呢，我我比平时就比较喜欢。嗯，我觉得我们剧组最不爱养生的，我觉得应该就是，我觉得应该百惠吧。嗯，他看起来就是。<笑>看起来就不太养生，嗯、看起来就睡得很晚，看起来就睡得很晚，没错没错，看你喜欢熬夜，对对对，喜欢熬夜，天天看手机，当代年轻人通病，熬夜看手机，对，放不下，对对对。嗯对所以，我们所有直播间的朋友哈，你们觉得哪个人是最养生的？然后咱们剧组哪个人是最不养生的？也可以把你们心目当中的人选打在我们的公屏上面。然后，因为我们今天的这个呃直播呢，除了刚刚跟大家的一些小聊天呢，还会有一些小小的互动游戏。所以，我们接下来呢，呃，看一个小片段，然后根据片段呢，我们再来继续聊，继续玩。我们首先请导播老师给我们放一个小片儿。哎，所以露丝还记得拍这场戏的时候，当时试吃了多少菜，然后一道菜吃了多少遍吗？还有印象吗？呃，反正那一天是没吃饭了，嗯，光在现场吃了，对，嗯，现场就给弄饱了、嗯。然后呢，因为全的、特的、近的、带关系的，嗯，对吧？然后呢，确实也很好吃啊、嗯，确实很好吃。还可以，道具组老师挺仗义。哎，刚刚有一道菜，大家印象特别深，就是肥肠臭豆腐。对这个菜，有人爱，有人恨。所以几位老师觉得这个菜对你们来说是黑暗料理吗？然后你们吃过的，觉得最黑暗的是什么？喜欢啊！你们觉得喜欢肥肠？喜欢，看来拍这部戏吃的应该没有很痛苦。嗯，也喜欢啊，两个喜欢喜欢。嗯，我我们我们这四个人里面有不吃肥肠的吗？有,吗有不吃臭豆腐的吗？没有吧？<笑>有一位，有一位巨灵不吃。嗯嗯，巨灵是不吃的哈。嗯，巨灵我们好像嗯嗯哦，吃臭豆腐不吃肥肠。哦、oh, ，对，嗯，不吃肥肠，那我们还有肥肠烤榴莲吃过吗？肥肠烤榴莲，我前这个确实没吃过，这个没有，很新奇啊，这道菜，对，这个名听着就很重口，嗯，很好吃，你吃过、啊嗯？哪有这种菜？没有吧？有的，你去搜一下，肥肠烤榴莲，可以，这是露丝，这是什么味儿啊？这是，<笑>好吃吗？是跟榴莲一起，姑姑，我跟你说。就是本来是咸香的嘛，如果你能吃咸甜的人，应该就会很爱、嗯，因为它有点咸甜。你没有吃过芋泥鸭吗？芋泥香酥鸭，嗯，芋泥香酥鸭是台湾的，哦，不是台湾啊，厦门的，嗯，厦门的一个菜，台湾也有，吃过，对，厦门的一个菜。然后呢，很好吃，它是咸甜味的。如果你咸甜，因为有的人咸就得咸，甜就得甜，它不能在一块儿吃。嗯，但如果我就喜欢咸甜的。嗯，哎，那你去尝可以尝试一下，一香酥鸭，一个是榴莲、嗯、烤肥肠，香酥鸭，烤肥肠，对，嗯，没错。榴莲烤肥肠在哪儿可以吃啊？对不对？去成都吃吧。那种夜市比较多，就是那种小吃摊、嗯
，上面会比较多。嗯、呃，一般店我没有找到有卖的。嗯哦、嗯。所以露丝刚给我们推荐了一个黑暗料理——榴莲烤肥肠，然后我们其他三位老师也给我们推荐一个黑暗料理，怎么样？看看你们心目当中觉得还不错的。可以让大家尝试一下的黑暗料理有什么我？我感觉他们都已经开始有画面了，你看他们三个这个这<笑>这个这个眼神都已经就像静止了一样，<笑>仿佛一个静止的画面，到底有什么呀？所以陈阳，你有什么觉得可以跟大家推荐的黑暗料理吗？<笑>啊，都快笑死了！为什么这个？我说实话、嗯，我没有怎么吃过黑暗料理。我这个人不挑食儿、嗯，就是我什么都吃。哦，对吧？就是我觉得可以，只要能做出来的，我觉得都可以吃。所以。哎，陈老师，咱咱这个话可不敢轻易说哈。你要说只要能做出来就都可以吃，你信不信？大家评论区就开始给你推荐各种奇奇怪怪的美食了，咱不敢轻易立 flag。哎，我可以去尝试一下，真的，我真的还没有吃过，就觉得自己特别入不了口的。可以可以，哎，来大家赶紧，有什么那种特别入不了口，听上去特别黑暗的，赶紧打在评论区，然后让我们的陈浩去尝试一下。特别入不了口的。嗯，那俊林呢？俊林觉得有什么你想给大家推荐的黑暗料理吗？这我没吃过，但是我在网上看到过，看到的时候就觉得太顶了。嗯，就是香菜火锅。<笑>香菜火锅，好、哦、好吃啊！怎、嗯、么、哎、我？我不吃香菜，我觉得那香菜火锅太顶了。我也不吃香菜，有错准备。我好喜欢香菜，爱死了。露丝是愿意尝试香菜火锅的是吗？<笑>适合就是做饭搭子，你知道吧？你可以试试。菜的都给你。嗯。那我们的百惠呢？百惠有没有什么推荐的？我想到了，那个那个那个那个什么罐头，什么鱼的罐头。飞鱼罐头，飞鱼罐头，对对对，那个可能真的是黑暗料理。我觉得那个可能有点入不了口，那个。嗯，那个是蛮重的。豆汁能行吗？你们？啊，豆汁还，豆汁儿还能接受。豆汁儿可以，我也能行。哎，看来几位老师当中，应该露丝老师的口是最重的哈。<笑><笑>香菜，对，最爱尝试新奇的黑暗料理的，这<笑>也太好养活了。对对对，又养生又爱重口的黑暗料理，<笑>我包容性很强，对，我包容性很强，我真的很能包容这些东西。<笑>对，哎，所以我们很好奇，百惠，你会对这个肥肠臭豆腐有抗拒吗？因为你刚刚也也好像有一点那个，我可以，就是我我可以，但。就是可能需要，就是做一个心理建设，对，但但不不用特别，非要吃啊。嗯、我我记得我黑暗料理，我记得我妈给我做过一个那个蒸橘子，嗯、然后本本来蒸橘子、啊，但蒸橘子应该本来不黑暗对吧？嗯，但我妈可能做的不行，干嘛了？嗯，就做的特别苦。嗯，哦，是苦的。它本身就是苦的，是吗？如果要加一点川贝的话，就会更苦，因为它止咳的，它止咳。对对对对对，哎，果然很养生，对，特别养生。嗯，哎，所以我妈也是这么说的。嗯，所以露丝就是因为头头在剧中是一个又很会吃，然后又很爱做的女孩。然后我们听上去，你刚刚其实也对这个吃的挺感兴趣的，所以你生活当中会给自己来一点奇奇怪怪的小料理吗？啊，我不知道有有一段时间啊，我身体不太好、嗯，然后呢，呃，我都不太能吃凉的东西。冬天的时候，嗯，然后我就把所有的水果煮了吃。哦，煮水果。哦，呃，什么就煮煮煮苹果呀，煮橙子呀，嗯、然后现在好点吗？哦，现在好一点了、嗯，但是就是把它煮了，然后挺恶心啊，就剁碎嘛，<笑>然后就。像那个宝宝辅食，你知道吗？宝宝辅食，嗯，它完全没有任何水果的意义。嗯、然后呢，那会儿，哎，像果泥一样。嗯、然后那会儿就，呃，挺痛苦的、嗯，对，挺痛苦的。但是你知道，把所有就是水果其实蒸了，就要蒸苹果呀，嗯、蒸香蕉，嗯、然后一块蒸、嗯，蒸了之后它其实是通便的。嗯。啊、然后呢？<笑>嗯、对它这个这个它是有这样的作用的，所以我这段时间这样吃就觉得挺黑暗的，因为它。香蕉，你想想，香蕉它都烂成泥了。我刚才想说香蕉那个，这，对，想想就觉得<笑>不敢想。我吃过，你是闭着眼睛吃的吧？我吃挺香，我吃挺香
。果然是又养生又会吃，口味啊，可以重口味养生达人。今天这个标签打下来了，可以可以哈。然后因为我们今天这个有一些小游戏，也想跟几位一起来互动一下嘛，所以我们接下来就进入游戏环节了哈。然后第一个呢是我们的一个表情包大户挑战，因为几位老师应该咱们后浪都平时很喜欢使用表情包，所以我们接下来呢会给每位老师两个题目，然后呢你们要依次做出我给的这个题目的表情包，然后哎网友们准备好了赶紧截图啊，一大波非常可爱的表情包即将来袭了，好不好？那我们首先从露丝开始吧，好不好？然后露，嗯，露丝的第一个题呢是学土拨鼠叫，准备好，这个我太在行了，嗯，可以直接开始哈，嗯，啊，<笑>太可爱了，很传神，<笑>太可爱了，可以可以，嗯，然后下一个呢是蜜蜂遮脸。啊，可以，这里鼓出来一个大包，很形象，很像。对对对对对，可以。然后接下来是我们陈奥的题目啊，陈奥的第一个题目呢是被病人家属打头。哈哈哈哈哈！为什么你被病人家属打头啊？嗯，啊，可以，这个真的很表情包，很有表演的张力啊，可以可以。好，然后第二个是看见小红。看见我红吗？嗯，啊，<笑>可以，很可爱哈。然后接下来是我们俊林的题目，我们俊林的题目是，嗯，爸妈催去相亲。哦，这个，嗯，好复杂呀，<笑>满脸的抗拒，<笑>我不要，我不要，这个镜头我记得。嗯，帅的都快被躺下了。<笑>对，然后下一题呢是躲寝室被宿管发现。哎，可以可以，一边捂着一边偷偷看的表情很可爱哈。然后接下来我们是百惠，百惠呢、嗯、第一个是躲在角落里面害怕，<笑>把眼睛捂上。啊啊啊啊躲起来很可爱哈，然后第二个是发现喜欢的娃娃，嗯，好可爱啊，<笑>这个表情，真的不好意思，<笑>谢谢谢谢，<笑>我们的所有的直播的网友喜提一大堆表情包哈，赶紧珍藏下来，然后做成那个动图。然后我们第一个小游戏之后呢，我们接下来再来看一看另外一个小片看看接下来我们的故事还有怎么样的发展，看看剧情，请导播老师放一下。好、嗯。<笑>哎，所以刚刚露丝说那天下了好几杯，他们真实给你们喝的是什么呀？红糖水。哦，那真是挺甜。哦，然后，嗯，对，因为他要弄成那个那个药的颜色，还挺挺挺红的。嗯。然后第一口下去，就差点说、嗯、哇，好甜。糖分摄入过量。哎，所以几位老师对，好甜。嗯，几位老师平时生活当中之前有吃过中药吗？就比如说调理调理脾胃啊什么之类的。都有吗？是的，吃过吃过有啊，基本上，嗯，基本上都有。我觉得所有、嗯、所有小孩一定会被爸爸妈妈带去抓<笑>抓两副中药，调一调。对的，啊，我们刚刚有看到，就是露丝在戏中叫吴刚老师，叫江山老师，叫大侄子、侄媳妇，所以我们很好奇哈，在戏外平时是怎么称呼这两位老师的？有没有什么特别的称号？就叫嗯，港哥儿，他叫我，他叫我，他叫我啥？他叫我，嗯、哎。哎，哎，他叫一个特别的调调，嗯，他叫露丝，嗯，露丝，然后，对，他叫露丝，然后呢，嗯，是我就叫山姐，就叫山姐，嗯，然后人山姐的时候，哎，山姐叫我啥？嗯，叫我现在叫我啥来着？反正我就叫山姐，就叫山姐，嗯，嗯我们之前看到头头其实是，也不是之前，其实头头一直是很带头鼓励大家一起喝中药的嘛，但之前对于学中药其实没有那么的喜欢，嗯、甚至是有一点抗拒，所以为什么就愿意选择站出来呢？就当时是一个怎么样的一个契机？因为头头他这个小孩，这也是这这也是前几集的时候啊、嗯，呃，虽然呢，你看他很喜欢帮人顶罪，包括我们去吃烧烤这一次，嗯、然后头头也站出来说，哦，是我带着大家去吃的，就明明是周晨奥带着大家去吃的，嗯、对吧？<笑>然后呢，他他就是他从小生活的环境，然后从小长大，他知道，哦，我我虽然没有文化，我但是我我很仗义。
你看我也喜欢去，我送外卖的时候，我看到有个女孩在被家暴的时候，我冲上去就是。虽然我我知道我可能这个男的我不知道我能不能打得过，嗯、但我冲上去一定会救这个这个女孩嗯，就让我在呃福利院形成了一种就是，要助人为乐，因为你什么都没有，嗯，你你其实没有任何的靠山，也没有任何人会保护你，嗯，但是你你你要学会助人为乐，呃，你要去保护别人，要仗义，嗯，就是在头头身上他就是体现仗义这两个字儿，嗯，所以呢他就觉得。嗯，我们大大大晚上出去熬夜，然后师傅师母这会儿跟我们连夜熬的那个中药，嗯，对吧？熬的药，结果你，然后你那个，你身为班长你不吃，对吧？呃，虽然你说那个好，但是你不吃，我觉得这就不尊重人家，不，就是呃，让人家心寒了会。嗯、我就说，那我那我不行，那我得我他们是是我师傅把我。赎出来的，嗯，把我给就是救出来的，嗯、所以我我这个时候我肯定得站我师傅，嗯，所以这个时候我觉得我得带头，嗯，我就得这杯药我是死活都得喝喝下去，嗯啊，对，没、嗯、错，明白。然后其实刚刚也是这场戏，因为这场戏还蛮重要的嘛。其实实验一直是想让大家吃西药的，嗯、所以当时他对中药和当下的病症，嗯、他内心的一个想法是怎么样的？陈浩可以给我们简单分享一下吗？嗯他可能就觉得说这个中医好的慢，嗯，他呢就觉得说上了抗生素，大家伙儿就能好的快一些，嗯，就是吧？然后再加上他一直，一直都不是他来学生班，他的最终目的嘛，不是就是打假来的嘛？然后他觉得正好发生了这个事儿，他就觉得说来来来，大家伙儿啊，把这抗生素一吃，哎，咱就明儿就好了，也能够让大家知道，你看啊，让大家知道啊，这西医还是要来的快一些，嗯。啊！结果没想到大家喝了中药以后好了，嗯，然后所以呢，第二天不是白天以后就去跟孙头头说、嗯、这个，你别把你这个中中医吃好了，就就就说的是怎么怎么样啊？对<笑>对，开始有些这些东西在里面。嗯，明白。那利泉呢？因为利泉其实当时小小的阻拦了一下实验嘛，然后之后也就没有再说过话了。他当时心里的想法是怎么样的？距离。其实利泉阻止实验是因为、嗯。先这个是一个中医的师生班，然后立泉又是一个中医的学子，然后一直到班继续学习，他是不不希望那个实验来捣乱的，同时又觉得头头其实那个话说的就是，呃，立泉心里的话，嗯，就师傅师母辛辛苦苦的弄好了中药，然后你你在这儿搞这些，这个时候你还还还在搞对立，嗯，但是呢，同时又是觉得他两个人是好好朋友，又怎么就是不太好。再去往下说什么了，只能稍加阻拦。嗯，明白。那萌萌当时看到头头跟实验的对话，还有态度，心里是什么样的感受和想法呢？萌萌当时应该就是，哎呀，肚子好疼！哎，他们俩怎么还有劲吵？他们在说啥？他们肚子不疼吗？嗯、<笑>就是想的这些比较简单的东西。嗯，明白。其实刚刚那一场戏是一个小小的转变、嗯，然后接下来呢，我们还要再看一个片段。这个片段对头头来说也是一个不小的转变。我们请导播老师给我们放一下。他没带进去嘛？不知道露丝会不会有这样的感觉？就是当时觉得师傅找到头的时候那么凶，然后不分青红皂白上来就骂你，会不会觉得特别的委屈？然后，然后戏里肯定是很凶嘛。但是吴刚老师戏外你们的相处是怎么样的？太严厉吗？跟他搭戏会紧张吗？呃，反而我觉得在这一场戏的时候啊，就是。为什么我我当时接到天津电话，他们说，哎，你们怎么跑过来了？我是纳闷的，怎么了？嗯、但是，呃，但是师傅一来，就开始骂我的时候，我就放心了。嗯，反而那一刻，嗯，那个我我就会觉得，哦，你你你又是来找我的，嗯，因为我知道自己手机没电了，嗯，所以那一刻其实就没有害怕，嗯，反而是觉得放心了，嗯，是觉得哦，你们还担心我、嗯，对，你们还担心我，你们是来找我的，嗯，所以在那一刻的时候就更感动了，嗯，然后呢，对，那这也对，然后刚哥是一个。很可爱的，很可爱的一个<笑>一个一个,一个老师啊，他就是在在现场也特别可爱，特别爱跟我们开玩笑。然后呢，就是我们整个现场的氛围都是
好玩、嗯、好玩然后开心、轻松，嗯，然后以至于就是我觉得这样的环境就可以让我们对戏更加的舒服。然后对，然后就会让我们这种晚辈啊，都会更加的有信心去往里加一些东西，或者是哦，因为如果老师太严肃，也会怕哦，加东西会不会冒犯到老师，会不会不太好，会怎么样？但反而刚哥啊，然后各位前辈啊，这种他们都很爱护我们，所以就是让我们能够更放心的去演戏，对，就觉得很开心。嗯，能够跟后浪玩到一块，也能对后浪有帮助的前浪，<笑>可以。然后，因为我们的角色哈，就如露丝之前跟我们说到的，其实前后反差还是比较大的，每一个人都有很大的成长跟变化。所以，因为时间关系，我们的直播已经接近尾声了嘛，我们也想请几位演员老师再跟我们简单的分享一下，我们这个角色最大的一个变化，就是前后最大的差别是什么？然后也呼吁更多的网友赶紧追剧，一定要看到最后，好不好？我们还是从露丝开始吧。哎，又是我开始。啊，嗯、呃，因为我觉得我们这个戏它本来就讲一个中医传承，嗯，呃，但是我现在还不能剧透，因为到在后面一点的时候，其实还会有一个大的反转，一个非常大的反转。嗯，其实想要告诉大家的一个就是“莫道桑榆晚，微笑上满天”的一个故事、嗯嗯，所以我会觉得到后面大家在。为什么这会儿这个为什么要播孙头头这样的一个女孩，她都可以愿意去，她都会那么想要去成为一个医生，有使命感在身上，就是因为，无论你是半路出家，或者是你有血脉传承也好，但你真的想要去做一件事情，身上有使命感了之后，呃，是不一样的。所以我觉得，其实这部剧能够给我们也带来很多不一样的，像刚才那一段戏的时候，嗯，就是。第一次，因为有一次走在路上逛街的时候，可能就，呃，走过的路人说：“哎，他谁呀、啊？”他说：“赵露思。”然后旁边的女孩说：“赵露思谁呀、啊？一个演员。”嗯，的时候，我觉得好像哎，就是会让我突然被 Q 到，像就是，他说我是医生，嗯，的那种使命感，嗯，他说我是演员，嗯，然后我觉得是。一种感觉，就总会想要说用作品去传达一些想要去说的东西，嗯、所以这不仅仅是想要，嗯，就是一个戏，比如接接什么戏，为了什么目的，不是这样的，可能还是作为演员来讲，有一些使命在身上，想要传达一些传承的精神，想要传达一些呃有有关我们这个后浪的一些可以呃大家一起去努力的努力的方向。所以我觉得这其实是一个很好的，嗯、然后大家越来越往后看，嗯，就会看到，呃，一个头头头的一个很大的一个成长，一个转变，到后面还有很多更精彩、一个大反转的剧情，然后我觉得。会更好，嗯，我觉得大家就再看看就好了。嗯，对嗯谢谢露丝。刚刚那个细节特别打人哈、啊嗯，一个好的演员因为作品被认可，然后因为被认可呢，带给观众更好的作品和回馈。我们希望所有的后浪们都有这样一个正向的循环。然后接下来我们的陈奥呢，陈奥觉得这个角色前后最大的反差改变，然后还有什么想对我们的直播的朋友们说的？嗯。我觉得彭徐燕算得上是一个真香吧。嗯，然后他一开始来到学成班的时候，他确实和他他是西医嘛，嗯，他和中医上面有很多观点上面的碰撞。嗯，然后呢，呃，在整个就是学习的过程当中，他还是还是我觉得就是一个逐渐逐渐发现中医是真的能够有很多很多的，呃，能够去治疗人身体上疾病的，真的是有很多的帮助。嗯，呃。特别是我觉得有一有一场戏，我觉得印象还比较深刻，就是说，那个有一场戏，那个茉莉奶奶她生病了，生病了完了以后呢，说咳血了，然后咳血了以后呢，就是说赶紧去看，然后那个人事就说凌晨一点就能好，然后他还不相信，但是到了最后真的是就就就就出现了这种很神奇的地方，然后彭于晏就觉得哇，就是他慢慢就是从这种很多。很多这样的呃情节当中，很多这种病例当中，逐渐意识到确实是，中医是能治疗的。嗯、呃，然后慢慢觉得说，其实有很多病症，中西医也就是可以结合起来去治疗一些病人。嗯，啊、呃，就是我觉得在这个上面，他确实意识到了自己的一些最最开始的一些主观的看法。嗯，啊、呃，然后在人物上面有一层突破。嗯。这样的东西的，嗯，谢谢陈啊。然后我们的俊林呢？俊林有没有什么想跟我们分享的
。听您这个角色应该是前后反差很大的哈。呃，对，就是立泉这个角色前后反差非常大。嗯，我对于立泉来感觉的话，我觉得他更像是一个背着沉重担子背那个去爬山的一个人。嗯，他学习中医的过程仿佛是爬山。嗯，看似爬上了峰顶，然后又峰回路转。嗯，跌入了低谷。我觉得观众们可以用立泉当做一面镜子来告诉自己，在追求梦想的路上，一定要不忘初心，不要不要走到一个人生的低谷里。嗯嗯，谢谢谢谢静林。最后，我们的百惠有没有什么想说的？嗯，啊，对，关于萌萌，其实萌萌就是会变成现在这个样子，她的原生家庭问题很大。嗯，然后萌萌的。人设一直都是成年人，呃，就是没有十六岁的说法、嗯。然后就是，他的家庭一直控制他、打压他，就是情感漠视他。嗯。然后给他的爱太少了，导致他没有安全感。嗯、后来遇到了一些事情，然后以及父母的不理解，就是心理防线也是就是崩塌了。嗯。然后好在遇到了天真头头，还有师承班的大家。嗯呃，慢慢的去引导他，帮助他，嗯、呃，现在有逐渐变好、嗯。然后其实关于很多萌萌，大家看到大家关于萌萌有些疑问，这些问题后浪之后都会就是在剧情里面解答，嗯、所以希望大家多多关注我们后续。嗯嗯嗯，所有的困惑在后面的剧情都会给大家解答哈。然后，因为我们直播马上结就要结束了、嗯，所以大家如果有什么想对主演说的话，想对剧说的话，抓紧时间打在我们的公屏上面。同时，今天也非常感谢四位主演做客我们优酷的直播间。最后，我们一人一句话，简短的向大家安利一下，呼吁大家来追剧，好不好？要不我们呵呵还是录四开始吧，我都不好意思了。<笑><笑>嗯好吧，那我就打个头、嗯，因为其实也呼吁了大家好多次来看我们的后浪了，因为我是真的很推荐大家来看，因为我觉得不一定你要是。呃，只是喜欢中医，而是我们这个剧告诉大家，嗯、无论你喜欢哪一个行业，无论你的兴趣爱好是哪一个、嗯，只要你从现在就开始做，只要你怀揣着梦想、嗯，我觉得一定就可以成功。嗯，然后所以我觉得，呃，嗯，其实后浪还有一点就是他比较轻松了，嗯，就是比较开心了，嗯，呃，会呃，就是我已经收到了好多长辈们给我发来的消息，就是觉得很、嗯、呃很有意思。觉得后浪很有意思，很有看头，然后长辈们都很喜欢看后浪，所以呢，我还是觉得大家可以去去看一看的，没错，嗯嗯，谢谢露丝<咳>，来，我们下一位，嗯，嗯我也是安利了就很多次了，那我就觉得大家一定要来追后浪，嗯，非常好看的。我有一个哥们儿前两天跟我说，你知道吗？我看你的剧，我看到凌晨五点钟啊，<笑>你第二天上班吗？嗯，他说我要上班啊，嗯，我说你不睡了。他说没事没事，我看，但大家还是不要这么熬夜看啊，嗯、就是还是时间控制好，对，理性追剧啊啊，那、嗯、大家一起来看后浪啊、嗯。好，谢谢谢谢陈啊，来我们下一位，我们的静林。呃，在在追后浪的观众们一定要继续往下追，嗯、然后从现在要开始追后浪的，嗯，也一定不容错过、嗯，因为从现在，呃，我我我昨天看到了一个网友给我的留言，他说的是，嗯。嗯他说：“立儿，你现在太可恨了！我专门和我的一起抽了一节课来骂你，好好上课，后边骂我的机会还有的是，好吧？加油复习，好好学习。呃，如果在生活中呢有什么不满意，哎，来骂骂立全是吧、嗯？但是呢，好嘞，好，这是牺牲小我。”为大我、嗯、来发泄发泄，真的真的，我觉得大家其实现在压力都蛮大的、嗯。呃，其实我觉得观众的话，观众其实的评价什么的，我们都很乐意听的，因为我觉得多多少少说的也是实话了。嗯、<笑>心态王者，<笑>可以可以，真的真的、嗯，所以我觉得观众的权利也就是评价，嗯、呃，跟观众的那个他们的观点输出。嗯，然后有些时候我们在看有一些反馈的时候，嗯、其实能给我们演员也带来很多不一样的感觉。嗯，对，也会让我们再回头思考这个角色的问题。嗯、所以我觉得就是蛮好的，非常非常感谢了已经。嗯，谢谢露丝，真的虚心的倾听和接受不同的声音是一种特别珍贵的品质哈。嗯，来我们的百惠，百惠最后给我们安利一下，啊、给我们收个尾。百惠说：“我<笑>走了。<笑>”对
。我对我有个朋友也跟我说，他说后浪太好看了，嗯，他突然就很突然跟我说太好看了，就是我昨天。一直在看，一直在看，第二天差点没起来，<笑>所以大家也就是在在追剧的时候也要理性，<笑>也要早睡早起哈。嗯、然后后浪是真的好看，希望大家多多支持我们。谢谢大家，嗯，谢谢百辉再次安利了要理性追剧、嗯，然后非常感谢四位老师做客我们今天的直播间，<笑>同时也期待所有的朋友们一定要锁定优酷，锁定后浪，这真的是一部寓教于乐，而且可以让你身心都很解压的好剧。那我们今天的直播就到这里啦，感谢各位老师，感谢各位朋友们，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，